option.
ஓகே வெல்கம் பேக் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ அந்த பைக் ரெண்டல் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா அப்போ ஓகே இப்போ ஸ்க்ரீன் நல்லா தெரியுது இல்லைங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நான் மாத்திரத்தில் தெரியுதா எஸ் சார் தெரியுது சார் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பைக் ரெண்டல் பொறு ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ரெண்டு டேபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒன்று வந்து மாஸ்டர் டேபிள் அண்ட் அனதர் ஒன்று வந்து கஸ்டமர் இன்ஃபோ டேபிள் சரிங்களா ஸோ மாஸ்டர் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டேட்டா ஃபீல் ஃபீட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ அவைலபிள் பைக்ஸ் என்னங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட் பண்ணிடணும் இட் ஹண்ட்ரட் பைக்ஸ் இருக்கா இல்லை தௌசண்ட் பைக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ அங்கேருந்து தான் டேட்டாவை எடுத்து இது ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ கஸ்டமர் இன்ஃபோவில் வந்து நீங்கள் டேட்டாஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ டேட்டாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபீட் ஆக ஆரம்பிச்சு ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்னோடய பைக் ரெண்டல் ப்ராஜெக்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய டேபிள் ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிடுறேன் கஸ்டமர் இன்ஃபோவில் சரியா ஸோ கஸ்டமர் இன்ஃபோவில் ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணுறேன் அண்ட் மாஸ்டரில் என்னோடய ஸ்டாக் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஓகே ஸோ அங்கே குறைஞ்சிச்சுன்னா இங்கேயும் குறையும் அங்கே அதிகமாகிச்சுன்னா இங்கேயும் அதிகமாகும் சரியா ஓகே ஸோ ரெண்டு டேபிள் சொல்லியிருந்தேன் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மாஸ்டர் அண்ட் இந்த டேபிள் க்ரியே ரெண்டுமே க்ரியேட் பண்ணிடுங்க க்ரியேட் பண்ணிட்டு இதுக்கு மட்டும் ஒரு ரோ ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகே இதுக்கு மட்டும் ஒரு ரோ ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரெண்டு மூணு ரோவில் தேவையில்லை ரைட் ஸோ ஏன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டாக் ஃபீட் பண்ணுறோம் அதனால் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகே இது இனிஷியலாக ஃபில் ஆகிருக்கணும் இதுலேருந்து தான் எடுத்து ஸ்டாக் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதில் டேட்டா இல்லைன்னா எதை ரெடி and uh, in our table on the customer info okay so customer as yes, pulling to ஓகே ஸோ இந்த டேட்டா இது வந்து டேபிள் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா போகணும் இந்த டேட்டாஸும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அங்கே இது வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே நம்ம கொடுக்குற ஃபில் பண்ணுற பில்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து தான் சேவ் ஆகும் சரியா ஸோ இங்கேன்னா இந்த டேபிள் மட்டும் டெலிட் பண்ணுறேன் டேபிள் டெலிட் மீன்ஸ் டேபிள் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டெலிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோர் info okay so 15 row delete aichu and select start from okay so customer info and idile enak ipo data s edhume illa okay in this in the condition enak irundha podumanadu right so ipo nammoda program poyirukom okay so first enna pannadha inga மூணு லைப்ரரிஸ் நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டேட்டா டைம் டேட் டைம் அண்ட் 
டைம் தென் பயோடி பேசிக் டைம் வந்து வேணாம் நான் சும்மா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா பைக் ரெண்டர் ஷாப் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் அண்ட் அதில் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டன்ஸில் ஸோ நான் இந்த இடத்துல தான் ஸ்டாக் வந்து எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஸ்டாக் எடுக்கிறேன் ரைட் ஸோ நான் இங்கே ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் வந்து இங்கே ஒரு இடத்துல தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்குறனா கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ தெர் ஒன் பி எ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அது ப்ராப்ளம் கிடையாது அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஸ்டாக் ஃப்ரம் மாஸ்டர் ஓகே இங்கே ஒரு லைன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வரும் ரெண்டு மூணு லைன் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டு வராது எல்லா ரவையும் பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்புறம் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேர் கிளாஸ் இங்கே கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு ரோ இருக்கனால ப்ராப்ளம் இல்லை ஜஸ்ட் செலக்ட் ஸ்டாக் ஃப்ரம் மாஸ்டர்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே இந்த ஸ்டாக் மட்டும் எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்து ஃபெச் ஒன்றுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்தோம் ஃபெச் ஒன்றுன்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு ரோவை மட்டும் ஃபெச் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு ரோ தான் ரிட்டர்ன் ஆகுது அதனால நமக்கு ஃபெச் ஒன்று ஒரு ரோ தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ஓகே அண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டுக்குள்ள இப்படி இருக்கும் வேல்யூ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் உள்ள இருக்க டப்பில் மட்டும் நீங்கள் எடுக்கணும் லிஸ்ட்டுக்குள்ள டப்புல் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த இந்த டப்பில் மட்டும் நீங்கள் எடுக்கணும்னா என்ன கொடுக்கலாம் இதோட இண்டெக்ஸ் பேஷனை கால் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பேஷன் ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டப்புல் மட்டும் கிடச்சிருக்கு அண்ட் இதில் இருந்து நீங்கள் இப்போ இந்த மூ நாலு வேல்யூ தனித்தனியாக அன்பேக் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஸோ ஃபெச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்து லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டப்புல் கண் ஒவ்வொரு ரோவும் தனித்தனி டப்புல் பேக்காக வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகே ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ரோவும் தனித்தனி டப்புலாக ரிட்டர்ன் ஆகும் அண்ட் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுற பொறி ஃபுல்லாக ஒரு லிஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் ஆகும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டப்புல் பேக்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால இங்கே ஜீரோ கொடுத்து நான் டப்புல் மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டேன் அப்போது எனக்கு இங்கே ஸ்டாக்குன்னு மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் ஆக போகுது ஸ்டாக்கும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு டப்புலாக ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகே ஸோ எப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகே அண்ட் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் எடுத்தேன்னா அகெயின் ஹண்ட்ரட் ஓகே சார் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ செல்ஃப் ஸ்டாக் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அண்ட் டிஸ்பிளே ஸ்டாக் வந்து ரிட்டர்ன் செல் டாட் ஸ்டாக்கு அப்போ இதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு அவைலபிள் ஸ்டாக் எவ்வளவோ அது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேயா அடுத்து ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பைக் ரெண்டர் ஸ்கீமுக்கு வரும் ஓகே இங்கே நான் மூணு இன்புட்ஸ் வாங்குகிறேன் செல்ஃபுங்கிறது பாயிண்டர் அசோசியேஷன் மேலேருந்து நம்ம செல்ஃபு பாயிண்ட் பண்ணிடுறோம் நம்பர் ஆஃப் பைக்ஸ் எவ்வளோ பைக்ஸ் வந்து வேணும் அவரோட நேமு அப்புறம் என்ன ஸ்கீம் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது மூணு நான் வாங்கிடுறோம் சரியா அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பைக் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ அது போடக்கூடாது அப்புறம் ஜீரோ போடக்கூடாது அப்படி போட்டால் எம்டியாக ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம் சரியா அடுத்து அது இல்லாமல் கிரேட்டர் தென் ஸ்டாக்காகவும் போடக்கூடாது இப்போ என்கிட்ட ஹண்ட்ரட் பைக்ஸ் இருக்கு அவன் வந்து ஒரு ஒன் டென் பைக்ஸ் கேட்குறா அப்படின்னா என்னால் கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அப்பயும் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடணும் ஜஸ்ட்டு இங்கே சாரி வி ஹாவ் கரண்ட்லி எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்டாக்கை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிடும் எல்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இல்லைன்னா எல்ஸ் கண்டிஷன் வருது ஸோ அவர் வந்து ஒன் சூஸ் பண்ணியிருக்காரா ரெண்டா மூணா அப்படின்னு பார்த்தது ஸோ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டல் டைப் வந்து ஹவர்லேன்னு சேவ் பண்ணுறேன் ரெண்டல் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டின் சேவ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டூக்கும் த்ரீக்கும் சேவ் பண்ணுறேன் சரியா அடுத்து இப்போ இருக்கிற டேட் டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டேட் டைம் இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் ஸோ இப்போ டேட் டைம் டாட் டேட் டைம்னா இப்போ இருக்கிற டேட்டு டைமு எல்லாமே சேவ் ஆகும் ஓகே அண்ட் இதை வந்து எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் சேவ் பண்ணுறேன் அது எப்படின்னா எனக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுற ஃபார்மேட்டில் மாற்றி ஸோ எஸ்டிஆர் எஃப் டைமுங்கிறது உங்களோட டேட் டைமை அப்படியே ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும் சரியா அது நமக்கு வேணுங்கிற டைமில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்னா பிஎம்ஒய் இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த டேட் டைம் வந்து உங்கள் எஸ்கியூவில் டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்ட
அண்ட் அது ரிமைனிங் போய் அதே ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆயிடும் ஓகே ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஸ்டாக்குங்கிறது இங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகுது நான் கரண்ட் அப்டேஷன் அங்கே கொடுக்கணும் இல்லையா என்னோட டேட்டாபேஸ்ல அப்போ நான் அதை அப்டேட் பண்ணணும் என்ன பண்றேன் கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் அப்டேட் மாஸ்டர் செட் ஸ்டாக் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் ஸ்டாக் இப்போ கரண்டா இங்கே வந்து கேல்குலேட் ஆயிடுச்சு இங்கே மைனஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் பைக்ஸ் நாலுன்னு இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ்னு வந்து செல்ஃப் டாட் ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆயிரும் அண்ட் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் வந்து இங்கே விழுந்தோம் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ மாஸ்டர்ல போய் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகே ஸோ நீங்க இந்த இன்ஸ்டேஷன் அப்டேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கமிட் பண்ணணும் ஓகே கமிட் பண்ணலன்னா சேவ் ஆகாது ரைட் ஸோ அடுத்து கர்ஸ் டாட் எக்ஸிக்யூட் ஸோ இங்க இன்சர்ட் இன்டு கஸ்டமர் இன்ஃபோ என்னென்ன காலம்ஸ் நான் இன்சர்ட் பண்ண போறேன்னா அந்த காலம்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் எல்லா காலம்ஸும் கொடுக்கணும்னு நீட் கிடையாது ஓகே ஏன்னா நான் பில் அமௌண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ண போடுறது கிடையாது ரிட்டர்ன் டைமும் அப்டேட் பண்ண கூடாது இல்லையா இப்போதான் ஒரு ரெண்ட்டுக்கே எடுத்திருக்காரு அப்போ நான் பில் அமௌண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ரெண்ட்டு ரிட்டர்ன் டைமும் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அப்போ அதை விட்டு போட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் இந்த லைன்ல ஓகே ஸோ இந்த லைன்ல அதை விட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்னன்னு அப்டேட் பண்ணிட்டேன் நோ அவர் இன்னும் ரிட்டர்ன் பண்ணலை இப்போதான் வண்டி எடுத்திருக்காரு அதனால என்னன்னு அப்டேட் பண்ணிட்டு சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டையும் கமிட் பண்ணிட்டேன் கமிட் பண்ணிட்டா இதோட இன்சர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ டேட்டா அதில் ஃபீட் ஆயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த ஃபீட் ஆயிருக்கும் இல்லையா டேட்டா அந்த டேட்டாவை மறுபடியும் நான் ஃபேச் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ சடனா ஃபீடான டேட்டாஸை நான் ஃபேச் பண்ணி எடுக்கிறேன் எதை யூஸ் பண்ணினா ஸோ டேட் டைம் ஓகே இது ரன் ஆகிறப்போ ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் ஆகாது இல்லையா ஸோ அப்போ நவ்வுங்கிறது இப்போ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறது டேட் டைம் ஓகே அதே நவ் பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த டேட் அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் என்ன டேட்டா வந்து விழுந்துச்சோ ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு டேட்டா விழுந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டேட்டாவில் டைம் ஆகும் கரெக்டா அப்போ அந்த டேட்டா அந்த டைம்ல என்ன டேட்டா விழுந்துச்சோ அதை ஃபுல்லாக செலக்ட் கொரிய போட்டு எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டு ஃபெச் ஆல் கொடுக்குறேன் அண்ட் இங்கே ஃபெச் ஆல் ஃபெச் ஒன் ரெண்டு ஒன்று தான் ஓகே ஸோ ஃபெச் ஆல்னா மல்டிபிள் டேட்டாஸ் எடுக்கிறது ஃபெச் ஒன்றுனா ஒரே ஒரு டேட்டா எடுத்துரும் ஓகே ஸோ இங்கே அதில் இருந்து ஜீரோ மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நான் அன்பேக் பண்ணுறேன் அன்பேக் பண்ணி பில் நம்பராக ஒரு டெக்ஸ் ஃபைல சேவ் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஈக்குவல் டு பைக் ரெண்டு ஷாப் பில்லு இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஐடி ப்ளஸ் நேம் இப்போ ஐடி வந்து ஒன்றுனா ஒன்று என் நேம் ஷங்கர்னா ஒன் டாட் ஷங்கர் டெக்ஸ்ட்னு போய் சேவ் ஆயிடும் ஓகே அதுக்காக இப்படி கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ இது வந்து ஐடிங்கிறது இன்டர்ல இருக்கு நீங்கள் வந்து அதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பண்ண முடியும் இல்லையா அதனால தான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்து இது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு right so close and bill number vandu print aagudhu then we hope you will enjoy our services nu print aagudhu adoda nammaloda rental topic mudinjadhu okay so rent purinjichingala any doubts iruka rent la the bike rental scheme nu ingra method la ivlo lines irukku okay idhula edha doubt iruka clear a irukka appo ஒரே ஒரு இன்புட் மட்டும் வாங்குறேன் யார் வந்து ரெண்ட் வாங்குறாரோ அவனுக்கு வந்து நான் பில் கொடுத்துட்டேன் பில் நம்பர் வந்து அவனுக்கு தெரியும் அதுதான் என்னோட ஐடி சரியா டேட்டாபேஸ்ல நான் ஐடின்னு வச்சிருக்கேன் அவனுக்கு கொடுக்குறப்ப பில் நம்பர் நேம் மட்டும் மாத்தி கொடுக்குறேன் ஓகே சோ அப்ப அவன் என்டர் பண்றான் ஓகே சோ ஐடி ஈக்வல் டு பில் நம்பர் ஐடிங்கிறது என்னோட யூனிக் கேரக்டர்ஸ் அது வந்து டிஃபர் ஆகுது அது என்னோட ப்ரைமரிக்கு தென் என்னோட ஐடென்டி ஒவ்வொரு ரோ கிரியேட் ஆகிறப்பையும் ஒரு ஐடி வந்து கிரியேட் ஆகும் சரியா அப்போ அந்த ஐடியை வந்து இங்கே வாங்குறேன் என்டர்வியூ பில் நம்பர்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அந்த ஐடியை இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் சரியா இந்த பகுதியில் பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றதை ஃபெச்சால் கொடுத்து தென் அதை டப்புல் அன்பேக்கிங் பண்ணுறேன் ஓகே டப்புல் அன்பேக்கிங் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு தென் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் பைக்ஸ் வந்து மூணு டு அஞ்சுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு ஓகே ஸோ இங்கே நான் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த மூணு டு அஞ்சுக்குள்ள தான் நீங்கள் என்
எஸ் ஒய் இருந்துச்சுன்னா அது எஸ்ன்னு அர்த்தம் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்ப ரிட்டர்ன் ஆகாததுக்கு தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கே திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனாலதான் இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டு ஃபைவ் குள்ள வந்துச்சுன்னா ஹே அந்த நேம் கொடுக்குறாங்களே அந்த நேம் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபேமிலி ரெண்டல் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே அண்ட் இது இதோட கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்க பண்ணிட்டேன் என்னோட பரியில பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் மட்டும் தான் பண்ண போகுது ஓகே அடுத்து எஃப் ஸ்கீம் ஒன்றுன்னா ரிட்டர்ன் டைம் ஹார்லி டெய்லி வீக்லி இது வந்து பிரிண்டிங்காக கொடுத்துருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மூணு கண்டிஷன் ஓகே ஒன்றுன்னா ஹார்லி பெஸ்ட்டு ரெண்டல்னா டெய்லி பெஸ்ட்டு ஓகே த்ரீனா வீக்லி பெஸ்ட் ஓகே அடுத்து ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா அவங்க இன்ஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் யுவர் பைக் அண்ட் யுவர் பில் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த பில் ஸ்டேட்டஸ் அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிரும் இங்கே ஓகே ஸோ அது முடிஞ்சது அதோட அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் ஓகே இப்போ இப் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய்னா அவர் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் பண்ணலை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணலை நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் அண்ட் இங்க என்ன கொடுக்குறேன் செல்ஃப் டாட் ஸ்டாக் பிளஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அப்டேட் நம்பர் ஆஃப் பைக் அப்போ அவர் மூணு பைக் எடுத்திருக்காரு மூணு பைக் ரிட்டர்ன் பண்றாருன்னா அந்த மூணு பைக்கு அப்படியே வந்து இங்க சேவ் ஆயிரும் செல்ஃப் டாக் ஸ்டாக்ல வந்து ஸ்டாக் ஏறிக்கும் இல்லையா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த செல்ஃப் டாட் ஸ்டாக்கை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் எங்க டேட்டாபேஸ்ல அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த மூணுக்கும் சேர்த்து நீங்க ஒரே கமெண்ட் கமிட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இந்த மூணுமே அப்டேட் புரியணும் ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் பைக்ஸ்ங்கிறது சும்மா ஒரு காலம் ஓகே இது ரொம்ப கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அவங்க எடுக்கிறப்ப கரண்டா எவ்வளவு பைக்ஸ் இருந்துச்சு அவங்க ரிட்டர்ன் பண்றப்ப எவ்வளவு கரெக்டா பைக்ஸ் இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் அதனால ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் இது இதை எடுத்து நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல இந்த கரண்ட் பைக்ஸ்ங்கிறத கஸ்டமர் இன்ஃபோ டேபிள்ல இருக்க கரண்ட் பைக்ஸ் எடுத்து நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் நாங்க நோட்டிஃபை மட்டும் பண்றேன் ஓகே அதுக்கடுத்து ஸோ அடுத்து இங்க ஐடிய பாஸ் பண்ணி ஒரு கொரிய வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஓகே இது ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்டேட் ப்ரொசீஜர் இது இதை நான் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு அதை கமிட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது அப்டேட் ப்ரொசீஜர் அதனால நான் கமிட் பண்ணுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அப்டேட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பில் அமௌண்ட் அப்டேட் ஆயிடுச்சு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒய் என்லேருந்து ஒய்யா மாறிடுச்சு ரிட்டர்ன் டேட் வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சு இனி இதெல்லாம் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் இன்ஃபோ மே வேர் ஐடி ஈக்குவலுக்கு ஐடின்னு பாஸ் பண்ணுறோம் இப்ப எனக்கு அது இந்த ஒரு ரோ ஃபுல்லா கிடைச்சிருமா அதை அன்பேக் பண்றேன் தென் அதை நான் பிரிண்ட் பண்றேன் இதுதான் உங்களோட பில் அமௌண்ட்னு சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகே அதைதான் நம்ம இங்க வேர் கிளாஸ்ல டீசெண்டா லூப் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அவ்வளவுதான் ஓகே வேர் கிளாஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் டேட்டாபேசஸ் பைக் ரெண்டல் ஷாப் அண்ட் இதுல ப்ரோக்ராமபிலிட்டி ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் அண்ட் இங்க பைக் ரெண்ட் மாடிஃபை கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இத இங்க இருந்து பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ நான் இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த அப்டேட் கொரியை மட்டும் காப்பி பண்ணி தனியா ஒரு பிளேஸ்ல போட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட மெயின் கோரின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செலக்ட் தான் இது இதுதான் இதோட சப் கோரின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் ஐடிய பாஸ் பண்ணி கஸ்டமர் இன்ஃபோல இருக்கிற எல்லா டே டேட்டாவே எடுத்துட்டேன் ஐடிங்கிறது என்ன ஒரே ஒரு ஃபீல்டு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும் யூனிக்கா இருக்கும் சரியா ஸோ அதை பாஸ் பண்ணி அதுல இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு என்ன பண்றேன்னா இதை அப்படியே சப் கோரே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஏங்கிறது இந்த கொரியோட பேர் ஏங்கிறது இந்த கொரியோட பேர் ஓகே இதுக்கான சூப்பர் கொரி இங்க இருக்கு செலக்ட் கேஸ் சரியா இங்க என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்கீம் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா டேட் டிஃப் இந்த டேட் டிஃப் என்ன பண்ணுது ஒரு ஃப்ரம் டேட் அண்ட் டூ டேட் இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு இடையில இருக்கிற டேட்டு டைம் செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட்
இப்ப என்ன பண்ணும் இதுக்கு இடையில இருக்க டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அதை ஹவரா மாத்தி எனக்கு இங்க கொடுத்துரும் அண்ட் இதுக்கு இடையில இருக்க டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி டேவா மாத்தி கொடுத்துரும் அண்ட் இதுக்கு இடையில இருக்க டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி வீக்கா மாத்தி கொடுத்துரும் ஓகே அண்ட் இது மூணுமே சேர்ந்தது ஒரே காலம் தான் சரியா இப்ப ஒன்னா இருந்தா இந்த இது ரெண்டாகும் டூவா இருந்தா இது ரெண்டாகும் த்ரீயா இருந்தா இது ரெண்டாகும் அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்த ஸ்கீம் அமௌண்ட் எவ்வளவு ஸ்கீம் அமௌண்ட்டோ அது மல்டிபிள் ஆகும் தென் நம்பர் ஆஃப் பைக்ஸ் ஸோ எவ்வளவு பைக்ஸ் எடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது கூட மல்டிபிள் ஆகும் இப்ப எனக்கு பில் அமௌண்ட் கிடைச்சிடுச்சா ஓகே அண்ட் நீங்க நான் ஸ்கீம் அமௌண்ட்டையும் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இதை நான் ஃபர்தரா இன்னொரு கோரி இங்க கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்ப இங்க நீங்க கேஸ் பாத்தீங்க இல்லையா இது வந்து பி கோரி என்ன <laughs> பேசிக் அமௌண்டா அவங்க ஸ்கீம் என்ன ஸ்கீம் சூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ஸ்கீமோட அமௌண்டே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே இப்ப இவங்க ஹவர்லி பேஸ்டு சூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹவருக்கு வந்து பிப்டி ருபீஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது பேசிக் அமௌண்டா வந்துடும் டே பேசிஸ் சூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா டே வந்து டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கேன் அது பேஸ் அமௌண்டா வந்துடும் வீக்கு வந்து செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கேன் அது பேஸ் அமௌண்டா வந்துடும் ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணிருக்கேன் கேஸ் வென் பில் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எங்க வந்து பில் அமௌண்ட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வருதோ அப்போ ஸ்கீம் அமௌண்ட்டே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் okay. <laughs> எடுத்திருந்தாங்க <laughs> So either it may be 3, 4, 5. Okay? So if you have a bill of 70% of multiple points. So if you have 30% of multiple points, first 30 divided by 100, 0.3, and then 0.3 is equal to initial amount of multiple points. And then the initial amount of multiple points is equal to the initial amount of multiple points. That's why you have minus 30% of the discount. Okay? First you need to find 30% of the amount, then the amount is equal to the minus. If you have a bill of multiple points, 100% percent irukku 100% percent la 30% percent pochuna 70% percent. so uh, 70% percent ku 0.7 adanal multiple ponta vela mudinchu okay so appo namakku and amount kadachum okay so number of bikes 3 and 5 illa appadina else bill amount edho adu print pannirunu kodutu okay ipo nama inda bill amount calculate pandradhukku tha ivlo periy kori eludukom idu varaikum c varaikum ana kori bill amount calculate pandradhukana kori சரியா இந்த வேர் கண்டிஷன் வந்து அப்டேட் காணுது ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம மூணு காலமா அப்டேட் பண்றோம் என்னென்ன காலம்னா ரிட்டன் டேட் வந்து இன்னத்த டேட்டா அப்டேட் பண்றோம் சரியா ரிட்டன் டேட் வந்து இன்னத்த டேட் இன்னத்த டைம் கரண்ட் டைம் கரண்ட் டேட்டை வந்து அப்டேட் பண்றோம் அண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்டஸ் ஒய்னு அப்டேட் பண்றோம் பில் அமௌண்ட் வந்து இந்த என்டையர் கால்குலேஷனும் முடிச்சு பில் அமௌண்ட் வந்து அப்டேட் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த வேர் கண்டிஷன் வந்து அப்டேட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே நீங்க கஸ்டமர் இன்ஃபோம் டேரக்டா கொடுத்துருக்கனா அதனால இங்க கஸ்டமர் இன்ஃபோம் டாட் அதுல இருக்கிற ஐடி ஓகே ஏனா அப்டேட் நீங்க ஐடி கொடுக்கலனா என்டையரா அப்டேட் ஆயிரும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் த ஐடி அதனால ஐடி கொடுத்துட்டேன் தென் அதுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் டேட் அது கெட் டேட் டாட் அது பிரிண்ட் ஆயிரும் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல அப்புறம் ரெண்டு கண்டிஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கேன் ஒண்ணு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து not equal to y அது y ஆ இருக்க கூடாது அது என்னவா தான் இருக்கணும் ஓகே அடுத்து ஐடி ஈக்குவல் டு நான் கொடுக்குற வேல்யூ ஓகே அப்டேட் கோரி புரிஞ்சுங்களா இதை நான் ப்ரொசீஜரை போட்டு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும் 
இது ரன் பண்ணிடலாம் ஒரு டவுட்ங்க சார் சொல்லுங்க ஆ இது ஏங்க சார் மாஸ்டர்ல ஒரு டேட்டாபேஸ்ல ஒரு இது பைக் டேட்டாபேஸ்ல ஒரு இது எடுத்துக்கிங்க டேட்டாபேஸ் மாத்தி இருக்கு டேபிள் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து கொடுத்தோம் இல்லங்க சார் இது இல்ல முன்னாடி செலக்ட் ஸ்டார்ட் फ्रॉम மாஸ்டர் னு ஒன்னு கொடுத்தீங்க செலக்ட் ஸ்டார்ட் फ्रॉम கஸ்டமர் இன்ஃபோ அந்த ரெண்டு டேபிள் கொடுத்துருக்கீங்க சார் ஓகே அது அது வந்து மாஸ்டர்ங்கறத வந்து டேட்டாபேஸ்ல டெனோட் பண்ணாது ரைட் சார் விழுந்துட்டு <laughs> 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 பைக் ரெண்டல் ஷாப்ல மாஸ்டர் என்ற ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்ட நீ ஒரே நேம்ல வெச்சுக்கலாம் ஒரே நேம்ல டேட்டாபேஸ் வெச்சுக்கலாம் ஒரே நேம்ல டேபிள் வெச்சுக்கலாம் ஆ மாஸ்டர்ங்கற டேபிளுக்குள்ள மாஸ்டர்ங்கற காலமும் வெச்சுக்கலாம் ஓகே சார் அதுதா கேக்குறேன் அது இதா தான் கேக்குறேன் நான் கிராஷ் ஆகாது ஓகே செலக்ட் ஸ்டார்ட் फ्रॉम டேட்டாபேஸ் னு கொடுக்க மாட்டீங்க இல்லையா எஸ் சார் யூஸ் டேட்டாபேஸ் னு தான கொடுப்பீங்க அதுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு கொரிஸ் மாறுது இல்ல எஸ் சார் So, na C click on the master, we have to get a valuation. We have currently 100 bikes of being a value. Okay. So, I have to rent A of rent and I have to get a name of Shankar. Okay. So, I have to enter the number of bikes you want to rent. I have to get a four. Scheme. Scheme is that I have to get a वन करूँ करा, ओके? ये देनो रा बिल्ड नंबर, टू जीरो वन टू, ओके? इप्पन इंजन आ कस्टमर इनफो चेक पन रहा, आधे कुन्हरे मास्टर चेक पन नहीं ला, अपडेट आय रखा ने, आ मास्टर चेक पन नहीं ला, तो इंगे बारे का नाइनटी सिक्स, अपडेट आय चिंग ला, ये द करंट वन करकटा लाइव ला रुको, द स्टॉक, ओके? � ஏனா ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணல நம்ம அதே மாதிரி பில் அமௌண்ட் இருக்காது அது இன்ன நம்ம பண்ணல சரியா சோ அடுத்து இப்போ சி அவேலபிள் பைஸ் செக் பண்ணுங்க 96 காமிக்கும் ஓகே இது இது வந்து அங்க அங்க போய் கம்யூனிகேட் ஆயதே எடுத்துட்டோம் ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் ரெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ரிட்டர்ன் பண்றோம் சோ பில் நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா போ என்னோட பில் நம்பர் என்ன 2012 ஓகே ஹே சங்கர் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபேமிலி ரெண்டல் ப்ரோமோஷன் 30% ஓகே நான் இப்பவே எடுத்து இப்பவே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் முடியல இல்லையா அப்ப என்னோட ஸ்கீம் அமௌண்ட் என்ன 50 50 ல இருந்து 30% வந்து 50 70% எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சது 35 ஓகே சோ அப்ப ஸ்கீம் வந்து ஹார்லி பேஸ்ட் ரெண்டல் டேட் வந்துருச்சு ரெண்டல் டைம் வந்துருச்சு 9 13 pm ஓகே அண்ட் பேர் ஹார்லி வந்துருச்சு எவ்வளவுனு ரிட்டர்ன் டேட் வந்துருச்சு ரிட்டர்ன் டைம் வந்துருச்சு பில் அமௌண்ட்டும் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பில்ல வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு ரைட் நான் இப்போ போய் انا கஸ்டமர் இன்ஃபோ ரன் பண்ணி செக் பண்றேன் சோ இது நான் என்ன ரன் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இல்ல தான் இருக்கு ஓகே பில் அமௌண்ட் என்ன நல்லா இருக்கு ரிட்டர்ன் டேட் வந்து நல்லா இருக்கு ஏனா நம்ம அங்க ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு தென் நம்ம ரன் பண்ணது வந்து பலஸ் இல்லையா இப்போ ரன் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் சோ இங்க பாருங்க இதுல இருந்து ஃபெட்ச் பண்ற டேட்டாவை ரிட்டர்ன் டேட் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு அண்ட் கரண்ட் பைக்ஸ் மாறிச்சு பாத்தீங்களா ஜஸ்ட் வந்து அப்டேஷன் காரணமா மாத்துனேன் அண்ட் பில் அமௌண்ட் வந்து 35 ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து Y ன் மாறிச்சு ஓகே சோ இந்த மூணு அப்டேட்டும் அந்த அப்டேட் கோரியில இருந்து ரன் ஆகு ஓகே சோ புரிஞ்சீங்களா இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படினு எஸ் சார் எஸ் சார் புரிஞ்சீங்க சார் எஸ் சார் ஓகே சோ அப்ப இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்ணி சப்மிட் பண்ணுவீங்களா எஸ் சார் யா சோ உங்க வீட்ல ஏதா பிசினஸ் இருந்துச்சுனா அந்த அத கூட மாடலா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணுங்க அப்ப அண்ணன் இல்ல வேற ஏதா பிசினஸ் வச்சிருந்தாங்க அப்படினா அத ஒரு மாடலா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணீங்கனா சோ நம்ம GUI ல பாக்குறப்போ டக்குன அத அப்படியே ஒரு அப்ளிகேஷனா பண்ணி அவங்கள்ட்டே கொடுத்துறலாம் எஸ் சார் யா 
சார் அப்புறம் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்க சார் அதுக்கு வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் டேட்டா பேஸ் கேட்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு கஸ்டமர் அண்ட் சேல்ஸ் டேட்டா பேஸ் அது கேட்குதுங்க சார் இப்போது அதோட டேட்டாஸு அதுதாங்க சார் என்னங்கம்மா டேட்டாஸு டேட்டாஸு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிடலாங்க சார் உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்குற டேட்டாஸு எப்படி கொடுக்கறது டேபிள் காலம் வைஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறீங்கல்ல டேபிள் ஓகேங்க சார் டேட்டாஸு ஒன்று ஒன்று ஒன்றுக்கும் டேட்டாஸ் கொடு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லைங்க சார் அதுதாங்க சார் பாருங்க எப்படி டேட்டா வருதுன்னு நேம் இல்லைன்னா பைத்தானில் போட மாதிரி டைப் பண்ணி ஃபீட் பண்ணி விட்டுருங்க ஒவ்வொன்றா இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்குதுன்னா ரேண்டம் இருக்குல்ல எஸ் சார் நாலஞ்சு பேர் வச்சுக்கோங்க நாலஞ்சு பேர் வச்சுட்டு கீழே ஒரு நாலஞ்சு இனிஷியல் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு லைக்கு காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்து எப்படியும் ரெண்டு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் காம்பினேட் பண்ணிங்கன்னா எப்படியும் மாறி மாறி வர்றது ஒரு டுவெண்ட்டி நேம்ஸ் வந்துடும்மா ஃபைவ் ஃபைவ் வச்சாலும் டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி மற்ற டேட்டாஸையும் ரேண்டமாக ஃபீட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து ஒரு பைத்தான் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ரேண்டமாக ஃபீட் பண்ணிடலாம் டேட்டாவை ஓகே சார் அதாவது எப்படி எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னு தெரியல அதனால தாங்க சார் எப்படி டேட் கொடுப்பீங்க டேட் வந்து கெட் டேட் கொடுத்துருங்க ஹாஸ்பிட்டல்னால் ஐடி வந்து ஐடென்டிட்டி போட்டுருவீங்க நேம்ஸ் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி கூட கொடுத்துருங்க பைத்தான் யூஸ் பண்ணி கூட கொடுங்க இன்சிட் பண்ணுறது சார் இப்போ இந்த பைக் ரெண்டலில் வந்துட்டு இது ஐடென்டிட்டி பில் நம்பருக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி வாங்க சார் கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்க சார் அது போன டைம் பார்த்தப்போ தௌசண்ட் சம்திங் காட்டுச்சு இந்த டைம் பார்த்தப்போ டூ தௌசண்ட் காட்டுது அதனால கேட்டேன் யா என்னென்னா இன்னொரு பேட்சுக்கும் இதை டீச் பண்ணேன் இது சேம் ப்ரா ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு லீட்டில் ஒரு பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு டுவெல் பிஎம் பேட்சு ஸோ அவங்க கேட்டப்போ தான் இதை சால்வ் பண்ணது எனக்கு ஓஓபியில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி புரிகிற மாதிரி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது அப்போ தான் இதை சால்வ் பண்ணது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பிஎம் பேட்சு தென் உங்களுக்கு இதை அப்படின்னு நான் ஷோ பண்ணுறேன் ஓகே சார் ஸோ அதனால் அவ்வளோ லைன்ஸ் வந்து போயிடுச்சு நீங்கள் டெலிட் இப்போ ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு டேட்டா மட்டும் டெலிட் பண்ணிட்டிங்கனாலும் அந்த ஐடென்டிட்டியோட லாஸ்ட் வேல்யூ சேவில் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் புதுசாக ஒரு டெஃப் ரோ கொடுக்குறப்போ அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஆல் நான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் நம்பை லைப்ரரி தெரியும் இல்லையா டேட்டா சயின்ஸ் யா ஸோ நாளைக்கு அதை பார்க்கலாம் நம்பை வந்து அரேஸ் டிப்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக வாருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் எடுக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஒரு எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நைன் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே வந்து நம்ம போய் முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அது சார் அந்த பாஸ்வேர்டு இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வீடியோ மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நாளைக்கு கிளாஸ்லேயே பார்க்கலாங்க அது எப்படின்னு நான் மறந்துட்டேன் சாரி நாளைக்கு கிளாஸ்லே பார்ப்போம் ஓகே சார் ஓகே थैंक यू ऑल थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू